शाम दे ही कोई बात नहीं मैं कल फिर आऊंगा शाम दे ही आई भी घर पे नहीं है आज तो मैं साई को अनाज दे ही सकती हूँ मैं फिर आऊंगा जब तक भिक्षा नहीं मिलती तब तक आता रहो तू आ या जा मेरी बला से मैं भी देखती हूं तुझे भिक्षा कैसे देती है सखो जीव घर में हो ना तो सांप और बिच्छू को कोई जरूरत नहीं है सर फ्री कही की फिर बता कहां पे चल आजा नहीं है आई इस इसमें बिच्छू था मैं सच कह रही हूं आई जमीन पे गिरा दिया तूने क्यों बर्तन को हाथ लगाया तुझे बताया था ना कि रसोई में नहीं आना है तो क्यों आई रसोई में हा उस फकीर को भिक्षा देने के लिए अनाज लेने आई थी ना तू हा बेकार के कामों में तेरा दिमाग खूब चलता है वही तुझे घर का काम करने के लिए मदद करने के लिए बोलू तो सब उल्टा कर देती है हा? सब बिगाड़ के रख देगी तुझे कहा था ना 
उस फकीर को भिक्षा नहीं देनी है तो तूने उसे भिक्षा देने की कोशिश कैसे की बोल देव है। बाबा कहते हैं कि वो हमारे आराध्य है और वो वो दरवाजे से खाली आ चले जाए क्या ये सही है वहम होता है तुझे वहां थी तुझे भूत दिखते थे अब यहाँ है तो बिच्छू दिखता है भगवान दिखता है है ना क्या ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है दिमाग खराब है तेरा ताई ने कहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी कभी ठीक नहीं हो सकती तू ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं ना तेरी माँ की वजह से उसकी गलती के वजह से उस मनुष का खून दौड़ता है ना तुझमें तू तु कैसे ठीक हो सकती है हा? अरे उस मनुष को मरना ही था तो तुझे जन्म देने के पहले मर जाती है तो तेरी जैसी बुद्धिहीन लड़की मेरे नसीब में नहीं आती तो मेरी माँ मनुष थी और नहीं मैं बुद्धिहीन हूँ नहीं मैं बुद्धि मैं जानता था तुम सपू को पसंद नहीं करती हो उसे ताने मारती हो लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम उसे इस कदर परेशान करती हो आप नहीं जानते इसे? चुप। मुझे सब पता है आज साई ने भी मुझे कहा कि मेरा मौन ही सखू की इस स्थिति का जिम्मेदार है मुझे अब समझ आया साई क्या कहना चाहते थे अब एक शब्द नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता कान खोल के सुन लो अनुसया मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है मेरे जीने का सहारा है अगर दोबारा तुमने उसे इतनी सी भी यातना दी या आप शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अगर हुआ तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो मेरी सारी समस्याओं की जड़ तो ये कलमु ही रही है सखू के चेहरे ने उसके पिता को कभी भूलने ही नहीं दिया कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है मैंने इनके लिए इस परिवार के लिए जो भी किया उसके लिए कदर ही नहीं है क्योंकि सखू को देखकर वो अपनी पहली पत्नी को कभी भूले ही नहीं सखू नाम के इस कांटे को जब भी मैंने उसके पिता से दूर करने की कोशिश की तो मैं इसी वजह से नाकाम रही बड़ी मुश्किल से दूर के गाँव में इसकी शादी करवाई लेकिन मेरी बदकिस्मती ये वहां से भी वापस आ गई जब तक ये लड़की इनकी जिंदगी में है मैं हमेशा सखू और उनकी पहली पत्नी के बाद तीसरे स्थान पर ही रहूंगी अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है अरे 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 बच्चों नहीं 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 अरे लगते नहीं छोड़ो छोड़ो अरे छोड़ो छोड़ो नहीं लगते नहीं पकड़ो भाई इधर आओ नहीं नहीं लगते नहीं ना अरे क्या अरे अरे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते शांत हो जाओ मेरे हाथ धो लो शांत शांत झगड़ा नहीं अभी देखो मैं तुम्हें क्या देता हूं ए देखो ए ए ये देखो ये क्या है चॉकलेट नहीं समझे अरे बच्चों की मिठाई ये मैं लंदन से लेके आया हूं हाँ आ, 
आ मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो बस अब आज के बाद झगड़ा नहीं करना ठीक है जाओ जाओ खेलो खेलो खाम खाम बच्चे भी ना सुनिए आपने सच में बहुत अच्छा काम किया लेकिन अफसोस आपके कपड़े खराब हो गए कपड़ों की कीमत किसी बच्चे की खुशी से बड़ी नहीं होती पंडित जी और ऐसे बच्चों के लिए तो मेरा सारा धन कुर्बान है बड़े ही उत्तम विचार हैं आपके आप शिरडी में नए आए हैं ना आया तो कुछ दिन पहले ही हूँ लेकिन नया नहीं हूँ मेरा बचपन यहाँ शिरडी में ही बीता है माफ कीजिएगा मैंने पहचाना नहीं आपको मैं शुरू से यहीं रहता हूँ मेरी पैदाइश शेडी की है उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे भी बदल जाते हैं वैसे ये बहुत पुरानी बात है शायद आपको याद हो कि ना हो बहुत साल पहले एक डाकिया हुआ करते थे मैं उन्हीं का बेटा हूँ कहीं कहीं आप श्याम काका के बेटे तो नहीं जी वो तो अपने बेटे को भालचंद्र के नाम से पुकारते थे। वो भालचंद्र मैं ही हूँ अच्छा आई बाबा मुझे भालचंद्र के नाम से ही पुकारते थे आज वर्षों के बाद ये नाम सुना आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे याद है बहुत ही नेक इंसान थे वो मैं भी उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूँ वर्षों पहले काम की तलाश में इस गाँव से चला गया था और आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है अब मैं यहाँ आ गया हूँ जिस गांव ने मुझे जन्म दिया उसे बदले में मैं कुछ देना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ के लिए कुछ कर सकूँ यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और ये बहुत जल्दी होगा आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है अब माफ कीजिएगा प्रसाद जी आपने जो किया उसकी हम सराहना करते हैं पर उसका यकीन करने से कोई संबंध नहीं है असल में हम बहुत सीधे साधे लोग हैं पहले भी कई बार हम लोगों पर भरोसा करके बहुत कुछ खो चुके हैं इसलिए अब हम आत्मनिर्भर रहना ही पसंद करते हैं और फिर हमारे पास साई है उनका आशीर्वाद हो तो फिर यहाँ भला किसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा मैं समझता हूँ आपकी भावना भी और शंका भी जो निराधार नहीं है कुलकर्णी के साथ हूँ तो संदेह होना लाजमी है यकीन मानिए आप ही की तरह मैं भी कुलकर्णी के कारनामों से वाकिफ हूँ मुझे भी ये पता है कि उसने आप लोगों पर कितने अत्याचार किए हैं कितनी साजिशें की हैं पर मेरा सिर्फ यही दोष है कि मैं उसके यहाँ ठहरा हूँ उसने मुझे छत दी है आश्रय दी है ये मेरी मजबूरी है क्योंकि इसके अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता था इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी इसी के जैसा बुरा हूं मैं आज भी वही भालचंद्र हूं आप लोगों की तरह मेरी भी श्रद्धा साई पर है पर समझ नहीं आता कि आप लोग बात तो साईं की करते हैं और उनका कहा भूल जाते हैं। उन्होंने ना जाने कितनी बार कहा है कि इंसान को परखे बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए किसी को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए अपने एक बुरे अनुभव के आधार पर हम पूरी दुनिया पर विश्वास करना नहीं छोड़ सकते मतलब आप साई को जानते हैं अरे साई को जानता हूं मैं तो साई को मानता भी हूं साई का महात्म जानने के लिए यहां शिरडी आने की आवश्यकता नहीं है आपको तो बंबई पूना जैसे बड़े शहरों के लोग भी जानते हैं और मानते हैं प्रणाम साई राम जी तुम्हारे मन से हर वो बुराई हटाए 
जो जाने अनजाने तुम्हारे मन में आ रही हो चलता हूं प्रसाद बड़े ही नेक इंसान लगते हैं ना साहब अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये क्या करने की योजना बना रहे हैं मालसा भतीजे बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उन्हें लिखने पढ़ने और खेलने की आजादी मिलेगी बाकी अल्लाह मालिक बच्चों को छूने की क्या आवश्यकता थी प्रसाद देख कपड़े कितने खराब हो गए कपड़े जरूर खराब हो गए लेकिन इसके बदले में जो आज मुझे बहुमूल्य चीज मिली है जानता कुलकर्णी वो क्या है क्या तेरी वासियों का भरोसा गांव वालों की नजरों में तेरी छवि अच्छी नहीं है ये तू भी अच्छी तरह से जानता है अब मैं तेरे बाड़े में रहता हूँ इसलिए वो लोग भी मुझे उसी नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से तुझे देखते हैं और गांव वालों की इसी सोच को बदलने के लिए मुझे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी जो आज संयोग से मिल गया <laughs> और मैंने जो नाटक किया ना उसका सारा श्रेय तुझे याद आया वो तो अच्छा हुआ तूने गांव वालों के बारे में मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया था <laughs> <laughs> अगर तुझे इस गांव में अपना सिक्का जमाना है तो मैं जो अभी कहने जा रहा हूं उसकी गाड बांध ले इस गांव में साई नाम का एक फकीर रहता है पाखंडी है बहुत धूर्त है मैं जानता हूं लेकिन बात यह है कि उसने अपने काले जादू से सब गांव वालों को अपने वश में कर रखा है गांव वाले केवल उसकी बात मानते हैं उसके कहने पर चलते हरिओ तो तो सबसे पहले तुम्हें गांव वालों को अपने पक्ष में करना होगा गांव वाले तब तक तुम पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक तू उनके सामने उस फकीर के सम्मान का दिखावा नहीं करता दिखावा ही सही लेकिन तुझे यह करना होगा उसके दो चार रटे रटाए वाक्य में तुझे बता दूंगा वो गांव वालों के सामने उनको सुना देना उस फकीर की झूठी ही सही तारीफ करना प्रशंसा कर देना फिर देख वो पूरे गांव वाले तेरे मुट्ठे में हो जाएंगे हरिओ <laughs> अब तो खुश ना आज की घटना के बाद अब गांव वालों को मुझ पर कोई संदेह नहीं होगा बस कल ही मैं गांव में कारखाने के उद्घाटन का न्योता दे देता हूं और परसों कारखाने का उद्घाटन वाह भाई वाह इसे कहते हैं नहले पे दहला मारना <laughs> अच्छा हुआ उस फकीर को इसकी भनक तक नहीं है कि क्या होने वाला है अब तो मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा हरिओम आज बड़ी खुश दिख रही हो ताई बरसों के बाद इतना खुश देख रहा हो आपको सच बात कहो आप ऐसे ही खुश रहा करो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर बाबा ऐसे ही मेरा समर्थन करते रहे तो मैं बहुत खुश रहूंगी अशोक आज पहली बार बाबा को मेरा बचाव करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा कि मेरा अपना कोई है जो मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा ऐसी भावना आते ही खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही और जानते हो अशोक आज पहली बार डर भी थोड़ा कम लग रहा है वैसे ताई एक बात बताइए आप इतना डरती क्यों हैं अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे डर की असली वजह आई है कोई भी बच्चा अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता ये भी नहीं सुन पाएगा आ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है अशोक अच्छा ताई आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है मुझे सबसे ज्यादा डर अंधेरे से लगता है और अकेलेपन से भी और दुख की बात तो यह है 
कि बचपन से मेरे हिस्से सिर्फ अकेलापन और अंधेरा ही आया है सखू जी आई बेटी मुझे माफ कर दे मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है इन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया है और और मुझे भी एहसास हो गया कि मैं कहा गलत थी अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे ना मेरी कटनी से ना मेरी करनी से तेरे साथ नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ और कहते हैं ना कि शुभ काम की शुरुआत हर बार मीठे से करनी चाहिए तुम्हारे लिए हलवा लेना मुझे माफ कर पाएगी ना तू तो खा लेगी तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि तूने मुझे माफ कर दिया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos